arti penting dari ideologi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Selamat siang Selamat sore Selamat malam Hai hey, anak-anak Bertemu lagi dengan saya Bapak Winardi Pada kesempatan Kali ini Bapak ingin Menyampaikan Materi PPKM Kelas 12 Materi pembelajaran kali ini Yaitu Pancasila sebagai Ideologi terbuka Sebelum Kita membicarakan materi Perlu Bapak sampaikan Pokok bahasan yang pertama mengenai pengertian ideologi Kemudian yang kedua unsur-unsur dalam ideologi Pokok bahasan yang ketiga macam-macam ideologi Pokok bahasan yang keempat fungsi ideologi Pokok bahasan yang berikutnya arti penting dari ideologi Pokok bahasan yang berikutnya Dimensi ideologi Dan pokok bahasan Yang terakhir Adalah nilai-nilai Pancasila sebagai Ideologi terbuka Ya kemudian Yang berikutnya Akan Bapak sampaikan IPK Atau indikator pencapaian kompetensi Yang pertama menjelaskan Pengertian Dan fungsi dari Pancasila sebagai ideologi terbuka Kemudian IPK yang kedua Menemukan informasi Yang tersirat Atau yang tersurat Dari materi Pancasila sebagai ideologi terbuka Kemudian indikator yang ketiga Dapat memberikan contoh-contoh Pancasila sebagai ideologi terbuka dalam kehidupan sehari-hari kemudian tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam materi ini yang pertama peserta didik dapat menjelaskan pengertian dan dapat menjelaskan fungsi sosial dari Pancasila sebagai ideologi terbuka Tujuan yang kedua, peserta didik dapat menemukan informasi Baik yang tersirat maupun yang tersurat dari materi Pancasila sebagai ideologi terbuka Kemudian tujuan yang ketiga Peserta didik dapat memberikan contoh-contoh Pancasila sebagai ideologi terbuka dalam kehidupan sehari-hari Oke, baik Ya anak-anak Kita masuk ke materi pokok bahasan yang pertama Yaitu eh, pokok bahasan pengertian dari ideologi tersebut Ideologi berasal dari bahasa Inggris Idea ya, Yang memiliki arti gagasan atau pengertian Kemudian kalau kita lihat Dari kata kerja bahasa Yunani Yaitu oida Memiliki arti alat batin Atau 
perpaduan antara akal dan perasaan untuk menimbang baik dan buruknya sesuatu. Nah, dari kedua bahasa ini, baik bahasa Inggris maupun kata kerja bahasa Yunani, ideologi dapat didefinisikan atau dapat diartikan ideologi adalah kumpulan-kumpulan gagasan atau kumpulan-kumpulan ide atau kumpulan-kumpulan keyakinan dan kumpulan-kumpulan kepercayaan yang dapat dijadikan asas atau mungkin dapat dikatakan dapat dijadikan landasan pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup manusia. Ya, jadi itu adalah uh, definisi dari ideologi ya menurut bahasa Inggris dan menurut kata kerja bahasa Yunani. Kemudian di sini ada beberapa pengertian ideologi menurut para ahli. Di sini ada tiga orang ahli. Yang pertama Karl Marx, kemudian Louis Althusser, kemudian yang ketiga adalah Dokter Alkian. Menurut Karl Mark, ya, beliau mendefinisikan ideologi itu adalah kesadaran palsu ya, kesadaran palsu ya, berarti kalau palsu itu semu berarti kalau semu itu tidak nyata atau boleh dikatakan kalau dalam bahasa Indonesia abstrak yang merupakan hasil pemikiran tertentu yang diciptakan oleh seorang pemikir sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan kepentingannya masing-masing kemudian definisi yang kedua menurut Louis Althusser ya, beliau mendefinisikan Ideologi adalah pedoman hidup Atau boleh dikatakan sebagai pegangan hidup Boleh juga dikatakan sebagai tuntunan hidup Kenapa dikatakan sebagai pedoman Dikatakan sebagai pegangan Dikatakan sebagai tuntunan ya, Sebab setiap orang ya, Setiap orang yang hidup Pasti membutuhkan pedoman, pasti membutuhkan pegangan, pasti membutuhkan tuntunan. Ya, baik sebagai makhluk individu maupun sebagai makhluk sosial. Kemudian, yang ketiga, menurut Dr. Alfian, Dr. Alfian mendefinisikan. Ideologi itu sebagai suatu pandangan atau sebagai suatu sistem nilai yang menyeluruh dan mendalam tentang bagaimana cara yang sebaiknya. Jadi, yang dimaksud di sini adalah bagaimana nilai, bagaimana cara-cara yang sebaiknya dilakukan. Yaitu secara moral Cara-cara ini atau nilai-nilai ini Dianggap baik Dan juga dianggap adil Anak-anak ya Untuk pokok bahasan yang berikutnya ya Bapak akan sampaikan Di sini ada unsur-unsur dalam ideologi jadi ada 
tiga unsur utama yang ada di dalam ideologi ini Unsur yang pertama adalah keyakinan Adalah mitos Unsur yang ketiga adalah loyalitas Keyakinan Setiap ideologi Selalu menunjukkan gagasan-gagasan vital yang sudah diyakini Diyakini apa? Tentu saja diyakini kebenarannya Jadi kalau misalkan ideologi itu tidak diyakini kebenarannya Ya tidak dipakai Jadi yang utama ideologi itu harus diyakini dulu kebenarannya yang kemudian akan menjadi dasar dan arah untuk mencapai tujuan-tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya Kemudian unsur yang kedua mitos Nah ini perlu kita ketahui bahwa e, mitos itu E, kalau di dalam masyarakat boleh dikatakan suatu kepercayaan atau keyakinan Yang dianggap benar oleh sebagian masyarakat Dianggap benar oleh sebagian masyarakat Jadi tidak semua masyarakat menganggap itu benar Tapi nah, mitos ini biasanya Ya tidak bisa dibuktikan secara ilmiah ya, Tidak bisa dibuktikan secara nalar Tidak bisa dibuktikan secara logika Nah, bahwa setiap ideologi Selalu memitoskan ya, Berarti yakin Berarti percaya Ya, dengan ajaran-ajaran yang pasti akan menjamin tercapainya suatu tujuan Melalui cara-cara yang sudah ditentukan sebelumnya ya. Kemudian unsur-unsur dalam ideologi yang ketiga Yang ketiga unsur dalam ideologi yaitu loyalitas ya perlu kita ketahui bersama ya loyalitas itu eh, dalam kamus bahasa Indonesia bisa kita artikan kesetiaan tanpa batas bahwa setiap ideologi harus melibatkan optimal atas dasar loyalitas Berarti atas dasar kesetiaan yang tanpa batas Dan kesetiaan tanpa batas dari para subjek-subjek pendukungnya ya Oke, anak-anak itu e, tiga unsur dari ideologi Kemudian Uh, untuk pokok bahasan yang berikutnya Bapak lanjutkan uh, Yaitu Macam-macam ideologi Ya Perlu kita ketahui bersama Di dunia ini Ideologi itu hanya ada tiga ya. Dan salah satu ideologi yang ada di dunia itu adalah Ideologi Buatan bangsa Indonesia, ya. Oke, okay. Bapak mulai dari ideologi yang pertama, yaitu ideologi liberal. Ya, jadi untuk lebih mempermudah e, memahami apa itu ideologi liberal, ya, e, mindset. Ya, otak kita ya. Jadi untuk liberal itu kaitannya pasti dengan Segala sesuatu yang menyangkut terhadap kebebasan individu ya, Jadi liberal 
itu menonjolkan kebebasan individu. Nah, kemudian negara yang menganut ideologi liberal itu pasti memiliki ciri-ciri. Apa itu ciri-cirinya? Ya, jadi ciri-ciri negara yang menganut ideologi liberal yang pertama sistem perekonomiannya ya berbentuk kapitalis. Apa itu yang dimaksud dengan sistem perekonomian kapitalis? Sistem perekonomian kapitalis adalah sistem perekonomian di mana sektor perdagangan, kemudian sektor industri, kemudian alat-alat produksi sepenuhnya seluruhnya dikuasai oleh pihak swasta. Jadi pemerintah tidak ikut campur dalam hal perekonomian. Ya. Kemudian ciri yang kedua, perekonomian diserahkan kepada perorangan, diserahkan kepada individu. Kemudian ciri yang ketiga di bidang politik, untuk negara yang menganut sistem atau ideologi liberal ini terdapat partai oposisi. Nah, apa itu fungsinya partai oposisi dalam eh, negara yang menganut sistem liberal? Partai oposisi ini berfungsi sebagai penyeimbang. Ya, jadi eh, mengawasi, membatasi pemerintah yang berkuasa agar tidak mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dapat merugikan rakyatnya. Nah, ini ideologi yang pertama. Anak-anak, ya. untuk ideologi yang berikutnya, ideologi yang kedua, ini kita wajib bangga sebagai uh, bangsa Indonesia. Ideologi yang kedua adalah ideologi Pancasila. Satu-satunya negara yang menggunakan ideologi Pancasila di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara hanya Indonesia tidak ada negara lain yang menggunakan ideologi Pancasila ideologi Pancasila menekankan demokrasi ya, menekankan demokrasi yang mengutamakan musyawarah untuk mufakat dan sekali lagi hanya ada di Indonesia ideologi yang didasarkan kepada nilai-nilai Pancasila dan Pancasila ini merupakan ideologi terbuka kenapa kok dikatakan ideologi terbuka karena merupakan sistem pemikiran terbuka yang tidak bisa dipaksakan dari luar ya tetapi diambil dan digali dari moral atau tata nilai bangsa Indonesia itu sendiri ya jadi nilai-nilai itu diambil dari masyarakat Indonesia itu sendiri Bukan diambil dari negara lain, bukan diambil dari negara luar. Kemudian untuk ideologi yang ketiga, ideologi yang ketiga ini sangat bertentangan sekali dengan ideologi yang dipakai oleh bangsa Indonesia, yaitu ideologi komunis. Nah, masalah bertentangannya di mana nanti di belakang Bapak jelaskan. Ideologi komunis didasarkan atas paham sama rasa sama rata. Ya. Dasar atas paham sama rasa sama rata. 
Nah, negara yang menganut ideologi komunis ini juga memiliki ciri-ciri. Ciri yang pertama, sistem perekonomian dikuasai penuh oleh negara. Ya, jadi sistem perekonomian dikuasai penuh oleh negara itu merupakan de, e, pengertian dari sistem perekonomian etatisme. Ya, jadi negara mengatur sepenuhnya masalah perekonomian. Kemudian ciri yang kedua dalam bidang politik negara yang menganut sistem atau ideologi komunis dalam bidang politik bersifat tertutup. Apa artinya bersifat tertutup? Di negara itu hanya ada satu partai yang berkuasa. Partai apakah itu? Tidak lain dan tidak bukan adalah partai komunis. Kemudian, ciri yang berikutnya di dalam negara yang menganut ideologi komunis rakyat hanya menjadi objek negara maksudnya apa objek gampangnya gini rakyat hanya menjadi boneka ibarat dalam wayang ya negara adalah dalangnya rakyat adalah wayangnya jadi rakyat hanya mengikuti menjalankan apa yang diinginkan oleh penguasa apa yang diinginkan oleh pemerintah ya, ini berbeda dengan Indonesia kalau di Indonesia kedaulatan penuh di tangan rakyat kemudian ciri yang ke eh, yang terakhir ciri yang terakhir yaitu tidak mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa. Jadi di negara komunis sana tidak mengakui adanya Tuhan, tidak mengenal yang namanya Allah. Nah, kalau kita e, melihat sila-sila di dalam Pancasila itu bertentangan dengan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 29 ayat 1 jelas-jelas ditegaskan Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa ya, Berarti jelas partai komunis ini adalah partai terlarang di Indonesia Karena bertentangan dengan undang-undang dan bertentangan dengan Pancasila Baik Anak-anak uh, Untuk pokok bahasan yang berikutnya di sini akan Bapak sampaikan Mengenai fungsi dari ideologi ya, Di sini ada Lima fungsi pokok Dari ideologi tersebut Yang pertama struktur kognitif ya. Kognitif Kognitif itu apa? Kognitif itu adalah pengetahuan Ya Keseluruhan pengetahuan yang merupakan landasan Keseluruhan pengetahuan yang merupakan landasan Untuk memahami dan menafsirkan dunia Dan kejadian-kejadian alam sekitar ya, Jadi struktur kognitif ini adalah pengetahuan yang merupakan landasan Atau merupakan dasar ya, Untuk memahami untuk menafsirkan dunia dan kejadian-kejadian alam sekitar. Kemudian fungsi yang kedua orientasi dasar membuka wawasan yang memberikan makna serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan. Orientasi dasar jadi membuka wawasan kita sebagai manusia, membuka wawasan kita sebagai Orang yang memiliki bangsa, ya, yaitu menunjukkan tujuan dalam kehidupan. Ya, tentu saja orang hidup itu pasti punya tujuan, orang hidup itu pasti punya cita-cita. Kemudian fungsi ideologi yang ketiga, 
norma yang menjadi pegangan dan pedoman norma yang menjadi pegangan dan pedoman bagi seseorang untuk melangkah untuk bertindak ya jadi setiap kita mau melakukan sesuatu setiap kita mau melangkah setiap kita mau bertindak itu harus ada pedoman jadi hasilnya jelas contoh misalkan kita mau bepergian kita mau menuju suatu tempat tapi kita nggak tahu tempat itu adanya di mana apa yang kita jadikan pedoman contoh kalau di jalan itu ada penunjuk jalan ada penunjuk arah ini ke arah mana ini ke arah mana atau bisa kita pakai Google Map ya sehingga langkah kita jalan kita tidak akan salah sehingga kita dapat mencapai ke tempat tujuan yang kita inginkan kemudian fungsi ideologi yang keempat ideologi berfungsi sebagai bekal ya bekal kalau bahasa Jawanya sangu sangu bekal ya dan jalan untuk menemukan identitas diri bekal dan jalan untuk menemukan identitas bekal dan jalan untuk menemukan jati diri kita nah, kemudian untuk fungsi yang kelima ideologi e, merupakan kekuatan ya. jadi dengan kita memiliki ideologi itu akan menjadi satu kekuatan yang mampu mengamati dan mendorong seseorang ya, atau boleh kita artikan e, support lah ya, boleh kita artikan pendukung lah ya. support untuk apa? pendukung untuk apa? untuk menjalankan kegiatan ya, untuk mencapai tujuan-tujuan yang sudah kita tentukan jadi segala sesuatu kalau kita mau melakukan kita butuh support kita butuh dukungan ya, kita butuh penyem penyeman oke itu fungsi-fungsi uh, dari ideologi kemudian uh, pokok bahasan yang berikutnya yaitu arti penting ideologi untuk suatu bangsa yang pertama ideologi itu mampu membangkitkan kesadaran akan kemerdekaan itu yang paling penting untuk suatu bangsa mampu membangkitkan kesadaran akan kemerdekaan memberikan orientasi mengenai dunia dan isinya memberikan motivasi perjuangan untuk mencapai apa yang dicita-citakan arti penting yang kedua dengan ideologi suatu bangsa dapat berdiri dengan kokoh dan tidak mudah terpengaruh oleh ideologi negara lain contoh misalkan negara kita Indonesia kita punya ideologi Pancasila kita selalu berpegang teguh kepada lima sila yang ada di dalam Pancasila ya sehingga kalau negara kita bangsa kita rakyat kita selalu berpegang teguh dengan Pancasila Insya Allah tidak akan terpengaruh dengan ideologi yang datangnya dari negara luar Kemudian arti penting yang ketiga ya, Arti penting ideologi untuk suatu bangsa Dapat memberikan arah dan tujuan Yang jelas ya, Memberikan arah dan tujuan yang jelas untuk kehidupan yang dicita-citakan ya, Jadi 
e, memberikan arah, memberikan tujuan. Ibaratnya orang mau melangkah itu sudah ada petunjuk arahnya. Kemudian arti penting yang berikutnya dapat mempersatukan orang-orang dari berbagai pandangan hidup. Bahkan dengan adanya ideologi ya dapat mempersatukan ya berbagai pandangan hidup dari macam-macam ideologi. Kemudian arti penting yang berikutnya dapat mengatasi konflik dan ketegangan sosial. Kenapa dengan ideologi dapat mengatasi konflik dan ketegangan sosial? Walaupun mereka punya konflik, tapi kalau memiliki ideologi yang sama dapat dipersatukan. Kemudian arti penting yang terakhir Dapat mempersatukan orang-orang dari berbagai macam agama Contohnya Indonesia Indonesia itu ada berbagai macam agama yang diakui oleh negara Ada Islam, ada Kristen Katolik, ada Kristen Protestan ya, Kemudian ada agama Hindu, ada agama Buddha, ada agama Konghucu Kemudian ada juga aliran kepercayaan Dan itu terbukti Dengan ideologi yang sama Dengan ideologi Pancasila Dapat hidup berdampingan Dapat hidup rukun Di negara kesatuan Republik Indonesia Oke okay. uh, Bapak lanjutkan pokok bahasan yang berikut yaitu dimensi dimensi yang ada di dalam ideologi ya ada tiga dimensi pokok di dalam ideologi yang pertama adalah dimensi realitas yang kedua dimensi idealisme kemudian yang ketiga adalah dimensi fleksibilitas dimensi realitas Ya. Nilai-nilai dasar yang ada pada ideologi secara real, secaranya nyata. Nah. Ya. Hidup serta bersumber pada budaya dan pengalaman sejarah masyarakat maupun bangsa itu sendiri. Ya, bersumber pada budaya dan pengalaman sejarah masyarakat maupun bangsa Indonesia Kemudian dimensi yang berikutnya Dimensi idealisme ya, Idealisme itu yakin Yakin dengan apa? Yakin dengan gagasan Yakin dengan ide-ide jadi gagasan-gagasan yang ada, ide-ide yang ada itu benar-benar dianggap benar, benar-benar dianggap benar. Itu idealisme. Nah, nilai-nilai dasar pada ideologi mengandung idealisme yang memberi harapan tentang masa depan yang lebih baik. Melalui pengalaman dan praktik dalam kehidupan bersama sehari-hari Dimensi ideologi yang ketiga yaitu dimensi fleksibilitas ya, Fleksibel, luas, gampang menyesuaikan diri Ya, cocok di segala zaman. Ya, jadi ideologi memiliki keluasan yang memungkinkan dan merangsang pemikiran-pemikiran baru yang relevan dengan ideologi 
yang bersangkutan tanpa mengingkari jati diri yang terkandung dalam nilai-nilai dasarnya. Oke, okay. uh, untuk pokok bahasan yang berikutnya yaitu nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi terbuka. Ya, uh, Pancasila, ya, lima sila. Ya, terdiri dari sila pertama ketuhanan yang maha esa dilambangkan dengan bintang bintang itu melambangkan cahaya ya cahaya yang menyinari hati-hati manusia ya sehingga manusia itu tidak tersesat ya itu pancasila sila pertama kemudian sila kedua Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Ya, Jadi untuk sila kedua ini dilambangkan dengan simbol rantai Simbol rantai ya, Di situ ada rantai yang berbentuk lingkaran Ada rantai yang berbentuk bulat Rantai, eh, bukan bulat ya, kotak ya. Jadi rantai berbentuk lingkaran itu melambangkan wanita ya. Kemudian eh, rantai yang kotak itu melambangkan laki-laki Di sini menunjukkan ya, bahwa setiap manusia itu memiliki kedudukan yang Kemudian persatuan Indonesia Sila yang ketiga Dilambangkan dengan pohon beringin Pohon beringin itu Melambangkan satu negara yang kokoh Negara yang kuat Tempat bernaungnya Rakyat Tempat bernaungnya Rakyat Indonesia Dan Di dalam pohon beringin itu Banyak terdapat Sulur-sulur Sulur-sulur itu akal Yang arahnya tidak beraturan Nah ini melambangkan rakyat Indonesia Yang terdiri dari berbagai macam suku Terdiri dari berbagai macam bangsa, agama, ras, warna kulit dan lain sebagainya Tapi dapat hidup rukun Dapat bersatu dalam naungan ya, negara kesatuan Republik Indonesia Kemudian untuk sila yang keempat Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah Bijaksanaan dalam permusyawaratan Sila keempat ini dilambangkan dengan kepala banteng Kenapa kok diambil lambang kepala banteng ya, Selain banteng itu binatang yang kuat Banteng itu adalah hewan atau binatang yang selalu hidup dalam koloni Tidak menyendiri ya, Itu diibaratkan sebagai rakyat Indonesia Selalu berkumpul Musyawarah mufakat untuk menyelesaikan masalah ya. Kemudian sila yang kelima Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu dilambangkan dengan padi dan kapas. Ya, mungkin anak-anak paham tahu padi itu apa sih? Padi itu melambangkan pangan. Ya. Kemudian kapas. Kapas itu melambangkan sandang dan papan. Pangan Sandang dan papa Kemajuan Suatu negara Negara itu maju atau tidak Itu bisa dilihat ya, Bagaimana Rakyat itu makan Apa yang dimakan Bagaimana rakyat itu berpakaian Kemudian bagaimana Apakah rakyat itu sudah punya Tempat tinggal 
Jadi maju dan tidaknya suatu negara bisa dinilai dari tiga aspek itu Pangan, sandang, dan pangan Oke, okay. nilai-nilai Pancasila sebagai juli terbuka Yang pertama adalah nilai dasar Nilai-nilai yang terkandung di dalam sila-sila Pancasila Yaitu sila pertama sampai sila kelima Nah tadi sudah Bapak jelaskan di awal Ya kemudian yang kedua Nilai instrumen Instrumen itu boleh dikatakan alat ya, nah? Jadi ideologi bisa menjadi alat Nah alatnya apa saja Yang pertama arahan Kemudian kebijakan, kemudian strategi ya. Sasaran dari lembaga-lembaga pendukung Nah, nilai ini adalah penjabaran dari nilai-nilai dasar Dalam rangka pelaksanaan nilai-nilai dasar dalam Pancasila Untuk yang ketiga, nilai praktis Adalah realisasi Ya, atau pelaksanaan realisasi atau pelaksanaan nilai-nilai instrumen dalam suatu pengalaman yang sifatnya nyata dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara oke baik anak-anak eh, ya sudah selesai sudah tuntas dari pokok bahasan pertama sampai pokok bahasan yang terakhir ya kemudian eh, Bapak akan memberikan satu kesimpulan yang pertama mengenai pengertian ideologi ya ideologi adalah kumpulan gagasan-gagasan kumpulan ide-ide kumpulan keyakinan-keyakinan dan kepercayaan yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup manusia Itu kesimpulan yang pertama Kemudian yang kedua Bapak menyimpulkan untuk fungsi dari ideologi ya, Keseluruhan pengetahuan yang merupakan landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia beserta isinya Ya, kemudian dapat membuka wawasan yang memberikan makna serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan Norma yang menjadi pegangan dan pedoman bagi seseorang untuk melangkah dan bertindak Kemudian bekal dan jalan untuk menemukan identitas diri ya, Kekuatan yang mampu mengamati dan mendorong Ya, seseorang atau boleh dikatakan penyemangat atau boleh dikatakan support untuk menjalankan kegiatan dalam mencapai tujuan yang sudah ditentukan Oke anak-anak terima kasih e, untuk materi hari ini Bapak cukup e, Bapak cukupkan sekian Ya, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap di rumah, kita tetap belajar dari rumah, ya, tetap semangat sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.